എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അരിത്തമേറ്റ് സീക്വൻസുമായിട്ടാണ് സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അരി സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വീണ്ടും അരിത്തമേറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പാഠഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ കുറേ പദങ്ങൾ തന്നാൽ അവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കുറേ ടേംസ് തന്നാൽ അവയുടെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെ സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കുറച്ച് പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ച് ടേംസിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നുള്ള അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ടേംസ് ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എട്ട് പദങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവയുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള എട്ട് പദങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം ജോഡികളാക്കാണ് ജോഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിനെ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുക സെയിം പൊസിഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം തേർഡ് ടേം ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് ടേം ഈ രീതിയിൽ പെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് എത്ര പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എട്ട് പദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എയ്ത്ത് ടേം ആണ് ഇവിടെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നാല് പെയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ നാല് പെയേഴ്സിൻ്റെയും സം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പെയറിൻ്റെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സം എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടി സെക്കൻഡ് പെയറിൻ്റെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ അതും ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് അതും ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് അതും എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സമ്മുകളെല്ലാം ഈക്വലാണ് എല്ലാം ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടേംസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ സെയിം പൊസിഷൻ സെയിം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം സം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പെയറിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയറിൻ്റെ സം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ആ അരിത്തമേറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടേംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓരോ പേരിൻ്റെയും സമ്മ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ പേ പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തം ജോഡികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ആണ് ടോട്ടൽ പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ പെയറിൻ്റെയും സം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും സം തന്നെയാണ് ബാക്കി സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും തേർഡ് ടേമിൻ്റെയും തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും എല്ലാം സം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയറിൻ്റെ സം നമുക്കറിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മുഴുവൻ പദങ്ങളുടെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ
ഒരു പേറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ഈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല എക്സ് ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള പേരിൻ്റെ തുക വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്താം എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം വരാം ഇതിൽ എട്ട് ടേംസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് പേഴ്സ് കിട്ടി ഒൻപത് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമ്പത് പേ ഒമ്പത് ടേംസ് ആണെങ്കിലും പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഒരു ടേം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി നയൻത്ത് ടേം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ എഴുതി ഇനി ഇതിൽ പേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ടേംസ് ആണുള്ളത് ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് ഇത്രയും പേഴ്സ് കിട്ടി ഇനിയോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവിന് പേറില്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സിങ് സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് പേഴ്സ് കിട്ടി ഒന്ന് പേറല്ലാതെ ഇനി ഈ പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് നയൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടി ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടി ടു എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടി ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി അവസാനം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ഈ പേറ് ഈ പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിഡ് ടേം എന്നാ പറയുക മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ടേം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും അതായത് മിഡ് ടേം എന്ന് പറയും മിഡ് ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മിഡ് ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫുൾ പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല അപ്പോഴും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാ സമാന്തര ശ്രേണി ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സമാ തന്നിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ആണെന്നറിയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം എത്രയാണെന്നറിയാം സിക്സ് ആണെന്നറിയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ അതായത് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ട്വൻറ്റി അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി സീക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്
into x1 plus x20. x1 and over 6, x20 and over 82 is equal to 20 into 88 by 2. Is equal to 880. This is sum of n terms. Or sum of n terms. This is the sum of n terms. This is the sum of n terms. This is the sum of n terms. Number of terms are yam, where terms in the value of the mid term matran than the runner, young and some conducicum in the noca. Uru arithmetic sequence lele, uru samander senade, first term and last term in a sum matriano, adinde half irkim mid term in the value in the varin. A lingel mid term in the double irkim x1 plus x and x and in the value in the varin. Paidilna. Sum of n terms in the S n is equal to n by 2 into x1 plus x n in the number. This is the x1 plus x n. This is the midterm. That is the midterm in the x1 plus x n in the value. 2 into midterm is x1 plus x n in the value. Now, we will n by 2 into 2 into midterm. I will cancel this 2 and 2 cancel. N into midterm. So, midterm is a Samandra strain. So, the N is equal to N into N into S N is equal to N into Madhya Padam. That is S N is equal to N into midterm. This is a Samandra strain. So, the N is equal to N into midterm. That is the one of the last two are NL Sankyol day. Tuka can do it in the noca. The other continuous natural numbers starting from one. Adin de sum can do it in the engine and noca. Concaria Aditur ten terms in the one, two, three, etc. Ten variable terms in the sum metre and noca. SN is equal to N by two into x1 plus xn in the area. Now, this is the number of terms. Number of terms. 10. 10 into 1. x1 in the area. 1. xn in the area. 10. 1 plus. Then, we have 10 by 2 into 1 plus 10. 11. 10 into 11. 10 by 2 in the area. Now, we have 11 terms in the area. n by 2 into x1 plus xn. That's the number. 11 by 2 into 1 plus 11 is equal to 11 into 12 by 2. And the angle continuous 12 terms are the 12 terms in the Tuga. Conduit another 12 by 2 into 1 plus 12 is equal to 12 into 13 by 2. And the angle 14 terms in the 14 by 2 into 14 plus 1 is equal to 14 into 15 by 2. This is the first thing. Natural numbers are first 10 terms in the 10 into 11 by 2. First 11 terms in the 11 into 12 by 2. First 12 terms in the 12 into 13 by 2. First, 14 terms in the angle, 40 into 15 by 2. Angle, first, 25 terms in the angle. Yes, 25 into, and the third the number, 26 divided by 2. Sum of 50 terms in the angle, 50 into 50, the next number, 51 by 2. This is the continuous side. Now, angle, x sum of n terms in the sn is equal to a 3 n into n into next term and or n plus 1 by 2 this is the way we have continuous natural numbers one is the way we have to write n l sangeel to the way we have to write the general formula sn is equal to n into n plus 1 by 2 i here we have a little Numbers are not in there. Arithmetic sequence are not in there. That's why we have to do it. We have to do it. 
അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസിൻ്റെ സം എസ് ടു സീക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ സീക്കൽ ടു ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏതാണ് ടുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എസ് ത്രീ സീക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സീക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സീക്കൽ ടു എത്ര വരുന്നത് അതെ നയൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതുപോലെ അടുത്ത നാല് ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫോർ ഇസ് സീക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ സീക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസിൻ്റെ എസ് ടെന്നിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ടെൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എസ് ലെവൻ്റെ ലെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ എസ് എന്നിൻ്റെ സം ഓഫ് എൻ ടേംസിൻ്റെ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാല് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അതുവരെ ബൈ ബൈ